。宝，我回来了，做好饭没有啊？老婆，哎呀，肯定又是没起床。老婆，哎呀，出来！哎呀，都什么时候了，你还在睡大觉啊？啊，还没睡醒呢，别吵我。你看。我一大早就起床出去干活了，叫你早点起来啊，做早餐给孩子吃啊，看看孩子，你这个时候了啊，太阳都晒屁股了，都快十二点了，你还睡大觉？昨天晚上啊，打麻将打得太晚了，早上才回来的。你看，我要睡觉了。现在孩子哭哭啼啼的。哎呀，哭你就大嘛。哎呀，这孩子。都拉尿了，裤子都湿了，你也不懂得给他换一下。哎呀，我没空啊，没空。嗯，哎，一天到晚在家里面啊，家务也不做，班也不上，就知道去打麻将。打麻将，你就有空，打到三更半夜啊。哎呀，你带小孩就行了，你干嘛？干嘛？那我娶你回来干什么呢？啊，什么活都我干完了，你就知道在家睡大觉啊。哎呀，你今天吃错药了，敢这么大声跟我说话啊！我忍无可忍啦，今天都这样，啊！叫你干点活都不干，我干活，叫我干，想得美！我嫁给你之前你怎么说的？只要我嫁给你啊，我只负责貌美如花，你就负责赚钱养家的，你是你说话的，我为什么要干呢？还要我做免费的保姆吗？那你总要干活才有的吃啊，要不然我们。吃什么？住什么？啊？还住什么？就因为嫁给你这种窝囊废，你看看啊，多少年过去了，还不是这个鸟样？你看看，小孩都生了两个了，钱又赚不到啊，还来这里怪我来了。哎呀，行了，我也不想跟你吵了。这种日子啊，我也实在是忍无可忍了。我看呐、啊，这日子也是没法过了。没法过了？想怎么样？离婚呢？是不是？离就离，我怕谁呀、啊？啊！哎呀，我真的是千年等一回啊，终于等到了，离，马上离。行，马上，马上回去拿证件啊！我靠，过惯这种苦日子了，以后啊，我离了婚呐、啊，我出去啊，找一个有车有房的，不像你这么窝囊的，哼！你爱走谁走谁去。哼，这个人离婚证啊，我已经拿到手了。我终于摆脱你这种人了，以后啊，我再也不用跟你做过这种苦日子了，我解脱了，我自由了，哼！就你这样，以后谁摊上你谁倒霉啊！来人，你行李，分手！亲爱的，干嘛要分手啊？你看你，嘴巴又不会说，家务家务又不会做，我是做生意的，不要你这种啊，知道吗？拿着行李，你当初你说过不嫌弃的嘛，只要跟着你就可以了。别说那么多了，分手，拜拜。哎，拜就拜，你以为你很好啊？我去找一个下一个港官。出来。哎，摸摸呢？我要是不翻你的行李啊，我都不知道你离婚了。知道就知道嘛，这有什么？难怪在娘家这里住了几个月了。是啊，都不是一种。那我离了婚了，那娘家是我唯一的地方了，避风港了。那我不在这里住，我能去哪里嘛？哎呀，那你赶紧找个人去嫁啦！我也找过了，找没有合适的，还没有合适的啊？你找了多少个了？我跟你数数，哎呀，没有二十个都有三十个了。我跟你说，什么才叫合适的呀？那都是他们瞎眼了，看不上我，还人家瞎眼了。我跟你说吧。就你这种人呐、啊，还是那你姐夫啊，阿哲适合你呀、啊，要不然呢、啊，谁受得了你这个臭脾气啊？你都不会反省自身的问题的啊？贪慕虚荣啊，好高骛远的，至于什么条件呢？就要找人家那种有钱人，人家有钱人不看得上你吗？你配得上人家吗？我跟你说，你现在啊，去找你那个姐夫，求他复婚吧，复婚阿哲啊，还是你的真爱啊？复什么婚呢？那个人呐、啊，又没钱就没车了，我才不去呢！你别说那么多，都是你自身的问题。你看，你这种人呐、啊，好吃懒做，好高骛远的啊！在家里面交活账，我不干就算了啊！这个人家家人还那么懒，哎、啊、呀，那个阿德好厚了，你为什么要跟人家离婚了？他做错什么了吗？这好男人你不珍惜，就因为他穷，改不了我想要的生活。我跟你说啊，老妹啊，外面有钱人了、啊，未必能看得上你这种货色。
，你拿个钉子照一下你自己吧。我跟你说，你赶紧回去跟你前夫认错。我当时跟他离婚的时候啊，我已经说了那种很绝情的话了，我我不去。哎呀，夫妻从头打架从尾和，是不是？你求他两句，他就原谅你的。就是啊，你这么大了也该懂点事啊，是不是？夫妻两个啊，一一同承担责任，一起一同经营家庭的嘛，你不能全部都是坐享其成啊，不用付出啊。是啊，要想生活过得去，两夫妻共同努力，迟早把日子过起来的。哎，这样我,我不去，这样吧，我跟呢，你姐两个，两边厚脸吧，带你去求求情，可能看在一场夫妻的份上，他原谅你呢，到时候你态度放低一点，你一定要好好认错啊。哎呀，那行吧。走了，走了。我跟你说，没有，把他叫出来，你要好好跟他认个错，跟他复婚。哎，知道了。你想一下，那两个孩子也是不容易啊。妹夫，妹夫，阿哲妹夫，阿阿哲妹夫，我们来了。哎呀，小姨子啊。哎哎。哎呦，怎么？老公，这个前妻也来了。啊，这样子的，我老妹说她知道错了，你能不能给她个机会复婚，一起把日子过起来？哎呀，我哪里配得上你啊？居然想着跟我复婚，你不是找有钱人去了吗？去过好日子了啊？走了，跟他分手了。我也知道有钱人呢、啊、看不上我，离过婚的女人，人家也嫌弃我，啥也不会干，嘴巴又不会说话，所以啊。我觉得还是你好啊，哎、你你能包容我的一切？我哪里好啊？啊，我家里面那么穷，你跟我过日子，又要干家务、洗衣做饭，又要种地种菜，还要带孩子，这生活啊，你不习惯了、啊，你吃不了这个苦的，你还是去跟有钱人呢、啊，人家有钱人呢、啊，喜欢啊，新鲜感呢、啊，啊，哎呀，妹夫啊，我就老实跟你说吧，我老妹呀、啊，她去外面找了十几个有钱人了。一个都最后面都把把他抛弃了，就嫌弃他好吃懒做的，什么家务活都不会干。我都受不了他，人家有钱人受得了他，这脑袋子有问题呀、啊，才会是不是才会愿意选择？饭也帮不了人家做，钱也帮不了人家赚，就只道只知道花钱，睡觉玩游戏，玩手机打麻将。人家有钱人会要这种人过日子？我之前没跟你说过吗？这种道理你听得进去吗？你非要究竟自己亲身经历了啊，被别人上过课了，你才知道啊，晚了吧？啊、妹夫，在家里面，我跟我姐啊都训过我老妹了，她现在也知道错了，你看，给她个一个改过自新的机会嘛？给机会吗？啊、这种人呢、啊？啊，老公，我真的知道错了，我我以后啊，我一定会改的。是啊，夫妻还是原配好，是不是？哎，不用说这些，反正啊，我现在我自己一个人啊，也是带孩子做家务，啊，他回来了，我还要伺候多一个人，什么忙他都帮不上，拖了的一个啊巨婴拖油瓶，我要来干什么？搞得我那么累干什么？哎，你们回去吧，不送了。老公，你给个机会嘛，我真的改了，我以后啊，家务活我也会干的，还有小孩我也会带的。你不看看，小孩那么小嘛，你就原谅我一次嘛。啊、说到小孩，我更来气了啊！你作为老妈的，这么久了，你有尽过做母亲的责任吗？啊！小孩子哭哭啼啼，饿了你也不管啊，拉尿了裤子湿了你也不管，你好意思说啊？哎，妹夫，我知道结了婚的两夫妻，家务活都是。夫妻一起承担，还有啊，老妹，要想生活过得去，你必须要把家里面的打打理的井井有条，你老公才能出去干活，才能赚更多的钱。你看，回家，你们几个都是一个段中村来的，怎么啊，大大姨小姨那么懂事，怎么你呀、啊、这么娇生惯养的呢？啊，不食人间烟火的。我当初都是老爸老妈宠坏我了，我现在真的知道错了。老公，你就给个机会我吧，我发誓我以后啊，我一定会好好跟你过日子，我也不嫌弃你穷了。你就看在小孩的份子上嘛，你看小孩如果没有我这个亲生母亲的话，以后啊，人家都会笑话他们的。那赶紧把小孩抱回去啊，啊老公来给我。
，真的是就是。好啊，你就好好照顾家庭，让你老公出去赚钱，生活就慢慢好起来了。不要老是想着去外面找有钱人，真的是。我知道错了吗？你早知道这么想，我们一起努力，早就过上好日子了。不要整天贪慕虚荣，好高骛远。啊，看你那个闺蜜啊，过得好嫁有钱人，你也想啊？啊，你要想想自身条件啊，对不对？要门当户对的。我虽然说穷是穷一点，但是起码我还有责任担当，我有上进心，我对你也不差，对不对？我是勤勤恳恳一个男人，我觉得只要他能够啊，一心想着养家糊口，不吹不赌，不贴不嫖不赌，那就是啊，合格的男人。是，知道了。是啊，老妹，你看妹夫这么有责任心，那么有担当的一个男人，真的是这个离婚证我们也拿过来了，你赶紧跟他复婚吧啊啊！行吧，看在孩子的份上，啊，毕竟啊，夫妻还是原配好，对吧？老妹，你的情理。那以后好好带孩子啊。我知道了，谢谢你啊，老公。你把家里面分担一点，我才能安心出去赚钱。大家才能快点过上好日子吗？是啊，那你们就好好过日子。我跟你大姐就回去了啊。来来都来了，吃个饭吧。啊，那那行吧。啊，那回去吧啊。啊，明天我们再去复婚啊。啊